بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ٹو ڈے وی ول اسٹارٹ اسٹڈنگ ڈائجیشن ان ہیومن ایز وی نو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کنسسٹ آف لانگ کوائل ٹیوب دیٹ ایکسٹینڈ فرام ماؤتھ ٹو اینس ہیومن ڈائجسٹو سسٹم ایک لانگ بل کھاتی ہوئی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے جو ماؤتھ سے شروع ہوتی ہے اور این ایس تک جاتی ہے دا مین پارٹ ان دا ڈائریکشن آف پیسج آف فوڈ آر دی اورل کیبتی یا بکل کیبتی ایسو فیگس اسٹمک سمال انٹسٹائن جس کے تین پارٹ ڈیوڈینم جیجنم اینڈ ایلیم لارج انٹسٹائن جس کے فردر پارٹس ہیں اسینڈنگ کولون ٹرانسفرس کولون ڈسینڈنگ کولون سیکم اینڈ ریکٹم یہ ایلیمنٹری کینال کے مختلف پارٹس ہیں ایسوسیٹڈ ود ویریس ریجن آر دا گلینڈس ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصوں کے ساتھ منسلک کچھ گلینڈس ہیں خاص طور پر سلیوری گلینڈس لیور and pancreas there are three sites of digestion in the digestive system of man teen jagahon par digestion hoti hai human mein oral cavity mein kuch carbohydrate digest hote hain stomach mein proteins aur small intestine mein food ke baaki components digest hote hain تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماؤتھ کیوٹی اورل کیوٹی اس میں تھری پیئر آف سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں پیراٹڈ گلینڈ ان فرنٹ آف ایئر سب لنگول گلینڈ بلو دا ٹنگ سب مینڈیولر یا سب میگزلری گلینڈس بیہائنڈ دا جاز یہ اورل کیوٹی اورل کیوٹی کے بعد ایسو فیگس جو لانگ پائپ ہے اس کے بعد سٹمک پھر سمال انٹسٹائن کے مختلف پارٹس جوڈینم جیجنم ایلیم اور یہاں سے لارج انٹسٹائن شروع ہو جاتا ہے اسینڈنگ کولون ٹرانسفرس کولون ڈسینڈنگ کولون ریکٹم اور اینڈ پے انس ان تمام پارٹس میں کس طرح سے ڈائجسٹو فنکشنز ہوتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے digestion in the oral cavity an important question from examination point of view what is oral cavity the cavity bounded by palate tongue teeth and cheeks is called oral cavity the cavity between upper and lower jaw the space between upper and lower jaw upper or lower jaw ke darmiyan jo space hai wo oral cavity kehlata hai lekin hamari book ke mutabik cavity bounded by palate tongue teeth cheeks is called oral cavity yahan aam taur par students poochte hote hain palate kya hai یہ روف آف دا اورل کیوٹی منہ کی چھت جو ہوتی ہے جسے تالو کہتے ہیں یہ پیلٹ ہے تو ایسی کیوٹی جس کے سراؤنڈنگ میں پیلٹ ہے ٹنگ ہے ٹیتھ ہیں چیکس ہیں وہ اورل کیوٹی کہلاتی ہے اورل کیوٹی میں چاند ایک جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں سلیکشن آف فوڈ گرائنڈنگ اور میسٹیکیشن آف فوڈ لبریکیشن ڈائجیشن جو اورل کیوٹی کے اندر میکینیکل اور کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں ان کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا سلیکشن گرائنڈنگ لبریکیشن اور ڈائجیشن سب سے پہلے سلیکشن وین فوڈ اینٹرز دا اورل کیوٹی 
यहां हमारी बुक वाला डिफाइन करता है द कैविटी बाउंडेड बाई पैलट टंग टीथ एंड चीक्स वेन द फूड एंटर्स द ओरल कैविटी इट इज टेस्टेड स्मेल्ट एंड फेल्ट जब फूड ओरल कैविटी में पहुंचती है इसका टेस्ट किया जाता है इसकी स्मेल ली जाती है और इसको महसूस किया जाता है इफ द टेस्ट और स्मेल इज अनप्लेजेंट अगर उस फूड का टेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा कड़वी है बहुत ज्यादा शोर है बिटर है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है टेस्ट हमारी मंशा के मुताबिक नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर इसकी स्मेल अनप्लेजेंट है ना खुशगवार स्मेल है हमें लग रहा है कि फूड जो है वो बासी है वो स्मेली है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है या इफ द फूड कंटेन सम हॉट ऑब्जेक्ट लाइक बोन और डर्ट इट इज आल्सो रिजेक्टेड अगर हमें लगे कि फूड में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मौजूद है बोन है स्टोन है या कोई डर्ट पार्टिकल है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है तो सबसे पहले यहां सिलेक्शन ऑफ फूड में लिखा हुआ है व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी इट इज टेस्टेड स्मेल्ट एंड फेल्ट इफ द टेस्ट और स्मेल इज अनप्लेजेंट और इफ द हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक बोन और डर्ट और प्रेजेंट द फूड इट इज रिजेक्टेड इस सिलेक्शन ऑफ फूड में ओरल कैविटी को हेल्प हासिल होती है सेंस ऑफ स्मेल की सेंस ऑफ टेस्ट की एंड सेंस ऑफ साइट की oral cavity is aided by in selection by the senses of smell taste and sight tongue being sensory and muscular organ tongue sensory organ hai is pe taste buds hote hain sensory receptors hain iske alawa ye muscular hai muscles pe mushtamil hai क्योंकि टंग एक सेंसोरी और मस्कुलर ऑर्गन है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलेक्शन ऑफ द फूड थ्रू इट्स टेस्ट बर्ड्स क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं जो फूड को टेस्ट करने में मदद देते हैं तो टंग जो है वो फूड की सिलेक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करती है देन सिलेक्शन हो गई सेकेंड प्रोसेस जो ओरल कैविटी में होता है वो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन फूड को चबाया जाता है फूड को ग्राइंड किया जाता है आफ्टर सिलेक्शन फूड इज ग्राउंड बाय मींस ऑफ मोलर टीथ इनटू स्मॉल पीसेस टीथ की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं आपको पता है फ्रंट वाले इंसाइजर इंसाइजर के पीछे दोनों तरफ के नाइन फिर प्री मोलर और मोलर जो सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं मोलर कहलाते हैं उनकी मदद से फूड को ग्राइंड किया जाता है फूड इज ग्राउंड बाय मींस ऑफ मोलर टीथ और इसमें टंग जो है वो भी हेल्प करती है वो बार बार फूड को हमारे टीथ के नीचे लाती है ताकि उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड किया जा सके दिस ग्राइंडिंग इज वेरी यूजफुल बिकॉज इन टू वेज After selection of the food, food is ground with the help of molar teeth. Or this grinding is very useful because the esophagus, the next part of the digestive system, it is a quite narrow passage. It allows only a small pieces of particle to pass through it. Esophagus, जो oral cavity के बाद अगला हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा. ये यहां ओरल कैविटी ये वाली और ये एसोफेगस ये क्वाइट नैरो पैसेज है इट अलाउज ओनली रिलेटिवली स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फूड टू पास थ्रू ये स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को गुजरने की इजाजत देता है अदरवाइज अगर लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे लार्ज बाइट्स होंगे तो चोकिंग हो जाएगी एसोफेगस जो है वो बंद हो सकती इसके अलावा स्मॉल पीसेस हैव अ मच मोर सरफेस एरिया जो फूड के छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है 
एज अ रिजल्ट इंजाइम्स कैन अटैक इन अ बेटर वे जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इंजाइम के ऊपर बेहतर तरीके से अटैक कर सकते हैं तो जो सेकंड फंक्शन ओरल कैविटी ने परफॉर्म किया वो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन है सिलेक्शन के बाद फूड की ग्राइंडिंग होती है मोलर टीथ की मदद से ये ग्राइंडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो एसोफेगस है इट अलाउज ओनली स्मॉलर पार्ट पीसेस ऑफ फूड टू पास थ्रू और एट द सेम टाइम स्मॉलर पीसेस ऑफ द फूड हैव लार्ज सरफेस एरिया एज अ रिजल्ट इंजाइम कैन अटैक इन अ बेटर वे इसके बाद लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन फ्लूम फूड की डाइजेशन और मुलायमियत फूड को मुलायम करना डाइजेशन करना दीज द मेन फंक्शन ओरल कैविटी ये केमिकल प्रोसेसेस हैं दीज द मेन फंक्शन ओरल कैविटी अकम्पलिश बाई द सलाइवा ओरल कैविटी के अहम जो बड़े फंक्शन हैं जो मेन फंक्शन हैं जो मेजर फंक्शन हैं वो लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन है और ये सलाइवा की मदद से होते हैं सलाइवा इज सक्रीटेड बाई थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन द ओरल कैविटी देयर आर प्रेजेंट ओपनिंग ऑफ द थ्री पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड नंबर वन सब लिंगुअल ग्लैंड सिचुएटेड बिलो द टंक टू पेयर्स होंगे सॉरी वन पेयर सब लिंगुल ग्लैंड का सब मिगजिलरी या सब मैंडीबलर ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द जॉस और पैराटिड ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वाट आर द थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड गिव देर लोकेशन तो याद रखिएगा सब लिंगुल ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द टंक parotid gland present in front of ear is taraf bhi aur is taraf bhi and submandibular ya submaxillary same thing they are present behind the jaws so these are three pairs of salivary glands and these salivary glands produce saliva saliva is produced by three pair of salivary glands saliva has three important ingredient सलाइवा के तीन अहम कंपोनेंट हैं नंबर वन वाटर एंड म्यूकस नंबर टू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट एंड नंबर थ्री कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इमाइलेस और टॉयलेन दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ सलाइवा नंबर वन वाटर एंड म्यूकस नंबर टू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड नंबर थ्री कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज और टैलर इन तीनों कंपोनेंट्स के रोल्स क्या हैं डाइजेशन में सबसे पहले वाटर एंड म्यूकस टुगेदर मेक अ स्लिमी लिक्विड which serves to moisten and lubricate the food water aur mucus dono milkar ek slimy sa liquid banate hain ye food ko moist kar deta hai lubricate mulayam kar deta hai so that it can be chewed efficiently taki uski chewing aasan ho sake and pass through the esophagus smoothly aur wo esophagus mein se smoothly aasani se guzar sake so water and mucus together form slimy liquid that moisten and lubricate the food jo food ki lubrication karta hai food ko mulayam kar deta hai is moisten moisturizing ki wajah se lubrication ki wajah se food ki chewing easy ho jati hai food ko chabana aasan ho jata hai aur food ko as food esophagus mein zyada aasani se guzar jati hai स्लिपरी हो जाती ना इसलिए आसानी से हो जाती दूसरा कंपोनेंट सलाइवा का है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर साल्ट ये स्लाइटली एंटीसेप्टिक 
एंटीसेप्टिक फूड के अंदर थोड़े बहुत जर्म्स जो हो सकते हैं उनको किल करने की सलाहियत रखती लेकिन देर मेडर मेजर फंक्शन इज टू स्टेबिलाईज द पी एच ये फूड की पी एच को स्टेबिलाईज करती है मेनटेन रखती है फ्राइज सलाई वाल केलाइन होता है जिसकी पी एच नियरली एट लेकिन क्यूकली इट लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स पी एच बिकम सिक्स दैट इज एस्टिक सोडियम बाई कार्बोनेट का फंक्शन स्लाइटली एंटीसेप्टिक स्टेबिलाईज पी एच और फ्रेश सलाइव आलकेलाइन होता है उसकी पी एच कितनी होती है एट लेकिन जल्द ही वो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करके इसकी पी एच एसडिक हो जाती है सिक्स अब थर्ड कंपोनेंट सलाइवा का जो है वो टायल एन ये एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम होता है टायलन इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम जिसको एम आई एस भी बोलते हैं ये क्या करता है इट कन्वर्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टू माल्टोस ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है टायलन इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टू माल्टोस तो ड्यू टू दिस मेस्टिकेशन लुब्रिकेशन एंड स्लाइड डाइजेशन फूड इज रोल्ड अप इन टू स्मॉल ओवल लम्प्स कॉल्ड बुलस ओरल कैविटी में मेस्टिकेशन से लुब्रिकेशन से पार्शल डाइजेशन से फूड जो है वो एक गोल गोल डेले से बन जाते हैं स्मॉल ओवल लम्प्स में कन्वर्ट हो जाती है फूड इज रोल्ड इन टू स्मॉल ओवल लम्प्स उन लम्प्स को बोलस कहते हैं दिस बोलस इज देन स्वेलोट उसको निगल ली जाता है ये स्वेलिंग में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये हम आइंदा बात करेंगे आज के लिए इतना थैंक यू वेरी मच